വെൽക്കം ടു റിദ്രോസ് വേൾഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സാമ്പാർ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം ഒരു മുറി തേങ്ങ ഞാൻ ചിരവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അത്ര എടുക്കാം പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്തല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവാളയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പകുതി സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് ക്യാരറ്റ് ഒരു രണ്ടെണ്ണം മീഡിയം സൈസ് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് പിന്നെ മുരിങ്ങക്ക പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചമുളക് കോവക്ക ഇത്രയുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോവക്ക ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങയിലോട്ട് തേങ്ങ വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ നന്നായി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വരുന്നുണ്ട് കരിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കണം ഇതെൻ്റെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞതല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും കരിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത്ര കരിഞ്ഞിട്ടില്ല തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല ഇതായിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകുന്നില്ല ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വഴച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുറച്ചേണം കൂടി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കറിൽ കുറച്ച് പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം പരിപ്പിനോടൊപ്പം സവാളയും കൂടി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം സവാളയും കൂടി ഇട ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു വിസിൽ വരുത്തിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട വെണ്ടയ്ക്കയും മുരിങ്ങയ്ക്കയും മാറ്റി വെച്ച് മറ്റുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് ഇനി അതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ വേണമെങ്കിൽ നല്ല കുറച്ച് കൂടുതലായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് വറുത്തെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു സാമ്പാർ പൗഡർ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ സമയം തന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് വിസിൽ വരുത്തിയെടുക്കാം ഇനി അത് വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ അരവ് അരച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങ നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം പറ്റുമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ബ്രൗൺ കളർ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പുളി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുതിരാൻ വെക്കാം കുറച്ച് മുന്നേ കുതിർത്തി വെക്കണം നമ്മുടെ കുക്കറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുരിങ്ങക്കായും വെണ്ടക്കയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുളി വെള്ളം കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വിസിൽ വരുത്തി അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അരവ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം
ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസിലൊരു പാൻ വെച്ചുകൊടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലോട്ട് താളിക്കാം ഞാൻ കറിയൊക്കെ ഒരു മൺചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടിൽ കിടന്ന് അത് അങ്ങ് കുറുകും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി കുറുകും അതുകൊണ്ടാണ് മൺചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റിയത് ഇത്രയും വെള്ളമാക്കിയത് കുറച്ച് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി കുറുകി വരും ഇത് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചത് നന്നായി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് സാമ്പാർ